హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం ఈ సెషన్లో మనం వెబ్ ఏపీఐ ప్రాజెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో చూద్దాం సో ఇక్కడ నేను ఎంవిసి అండ్ ఏపీఐ రెండు సెలెక్ట్ చేసుకుంది ఒకసారి ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ చూద్దాం సి చూడండి ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ మనకి ఈపీస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎలా వస్తుంది అంటే చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాప్ యాప్ డేటా నెక్స్ట్ యాప్ స్టార్ట్ ఉంది సో యాప్ స్టార్ట్లో మనకి ఏ ఏ ఫైల్స్ ఉన్నాయో చూడండి బండిల్ కాన్ఫిక్ ఫైల్స్ సో బండిల్ కాన్ఫిక్ బండిల్ అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తాం మనం రైట్ సో మనం ఇంత ముందు చెప్పుకున్నాం మినిఫికేషన్ అండ్ బండ్లింగ్ సో బండ్లింగ్ అంటే ఏంటంటే మనకి రైట్ సీసీఎస్ ఫైల్స్ కానీ లేదంటే జావాస్ ఫైల్స్ కానీ బల్క్ ఒక చాట రాసుకున్నాం సో ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్నాం ప్రీవియస్ క్లాస్లో స్క్రిప్ట్ అలాగే స్టైల్ సో స్టైల్ అంటే సీసీఎస్ ఫైల్స్ స్క్రిప్ట్ అంటే స్క్రిప్ట్ ఫైల్స్ అన్ని ఒకసారి రాసుకుంటాం సో ఇదన్నీ ఇదంతా కూడా మనకి బండ్లింగ్ కాన్ఫిక్లో వస్తుంది సో ఫిల్టర్ కాన్ఫిక్ మీన్స్ లైక్ ఫిల్టర్స్ మనకి ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి కదా సో అవి అండ్ రౌట్ ఇక్కడ చూడండి మెయిన్ రౌట్ కాన్ఫిక్ సో రౌట్ కాన్ఫిక్ వచ్చే పాటికి ఇక్కడ చూడండి రౌటింగ్ అనేది మనకి హోమ్ అండ్ ఇండెక్స్ ఉంది రౌటింగ్ వచ్చి మనకి హోమ్ అండ్ ఇండెక్స్ దట్ మీన్స్ హోమ్ కంట్రోలర్ ఒకసారి చూడండి కంట్రోలర్లోకి వెళ్తే మనకి టూ కంట్రోలర్స్ ఉన్నాయి హోమ్ కంట్రోలర్ అండ్ వాల్యూ కంట్రోలర్ సో ఇక్కడ రౌట్ కాన్ఫిక్లో రౌట్ ఉంది అండ్ వెబ్ ఏపీఐ కాన్ఫిక్ కూడా ఉంది సో వెబ్ ఏపీఐ కాన్ఫిక్లో వచ్చే పాటికి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రౌట్ కంప్లీట్ ఎలా ఉందో చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏపీఐ అని వస్తుంది నెక్స్ట్ కంట్రోలర్ అండ్ ఐడి సో ఇక్కడ యాక్షన్ మెథడ్ అలా ఏం లేదు రైట్ నార్మల్గా అయితే మనకి రౌట్ కాన్ఫిక్లో యాక్షన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఐడి వస్తుంది బట్ వెబ్లో వెబ్ ఏపీఐలో కంట్రోలర్ అండ్ ఐడి సో బిఫోర్ దట్ మనం ఏపీఐ యూస్ చేసినాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏపీఐ అని వస్తుంది క్లియర్ అండ్ ఇవన్నీ ఎక్కడ రిజిస్టర్ అవుతున్నాయి మనకి సో గ్లోబల్ డాట్ ఎక్స్ ఎక్స్ వైల్డ్ అప్పింగ్ సో ఇక్కడ చూడండి ఏరియా రిజిస్ట్రేషన్ సో ఇక్కడ చూడండి వెబ్ వెబ్ ఏపీఐ కాన్ఫిక్ వెబ్ ఏపీఐ కాన్ఫిక్ రైట్ ఇది రిజిస్టర్ చేసాం గ్లోబల్ ఫిల్టర్స్ అలానే రౌట్ టేబుల్ రిజిస్టర్ అయింది అలాగే బండిల్ టేబుల్ సో ఏదైతే మనం ఇక్కడ యాప్ స్టార్ట్ లో ఏదైతే ఇక్కడ మనం డిఫరెంట్ చేసామో ఈ క్లాసెస్ సో బట్ మీన్ ఇది బై డిఫాల్ట్ వస్తే సో ఇవి మనకి గ్లోబల్ డాట్ ఎస్ఎక్స్ ఫైన్ లో మనకి రిజిస్టర్ అనేది అవుతాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఏరియాస్ సో ఏరియాస్ లో పేజ్ అనేది రైట్ సారీ సపరేట్ ఏరియా కాబట్టి నెక్స్ట్ కంట్రోలర్ వస్తే ఇక్కడ చూడండి హోమ్ కంట్రోలర్ అని ఉంది ఇది నార్మల్ గా మనం సెలెక్ట్ చేసే కంట్రోలర్ సో ఇది ఈ కంట్రోలర్ అనేది దేని నుంచి డైరెక్ట్ చేసాం చూడండి ఇక్కడ కంట్రోలర్ నుంచి డైరెక్ట్ చేయబడింది అండ్ ఇండెక్స్ మెథడ్ ఉంది క్లియర్ సో ఇక్కడ చూస్తే వాల్యూస్ కంట్రోలర్ అని ఉంది సో ఇది చూడండి ఈ వాల్యూస్ కంట్రోలర్ అనేది ఏపీఐ కంట్రోలర్ నుంచి మనకి ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నాం రైట్ అలాగే దీనిలో ఇండెక్స్ మెథడ్స్ అలా ఏమి లేవు యాక్షన్ మెథడ్స్ సో ఇది చూడండి మనకి ఇట్స్ టిపి వెబ్స్ లైక్ గెట్ మెథడ్ పోస్ట్ మెథడ్ అలాగే ఫుడ్ అండ్ డిలీట్ ఏదైతే మనకి హెచ్టిపి వెబ్స్ ఉన్నాయో అవి మనకి ఇక్కడ ఆపరేషన్స్ లైక్ డేటాని మనం ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మేట్ లోనా లేదంటే జేసన్ ఫార్మేట్ లోనా మనకు కావాలని లేదంటే మేము సెట్ అన్న చేస్తుంటాం సో గెట్ చేసుకోవటానికి టోటల్ డేటాని గెట్ చేసుకోవాలంటే నార్మల్ గా ఈ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం లేదంటే పేజ్ డౌన్ ఐడి గెట్ చేసుకోవాలంటే ఇలా డేటాని పోస్ట్ చేయాలంటే అలానే అప్డేట్ చేయాలంటే డిలీట్ చేయాలంటే ప్లీజ్ కోసం అని చెప్పుకున్నాం హెచ్టిపి వెబ్స్ ఆర్ హెచ్టిపి మెథడ్స్ అంట రైట్ సో ఏపీఎస్ ఇక్కడ వాల్యూస్ ఏపీఎస్ అండ్ సో ఇది స్క్రిప్ట్స్ అండ్ వ్యూస్ సో వ్యూ అనేది హోమ్ కంట్రోలర్కి ఉంది కానీ ఇక్కడ చూడండి వాల్యూస్ కంట్రోలర్కి ఉండదు ఎందుకంటే ఏపీఐ అనేది మనకి ఎలాంటి వ్యూస్ ని రిటర్న్ అనేది చెయ్యదు క్లియర్ అండ్ నెక్స్ట్ సమ్ కాన్సెప్ట్స్ తెలుసుకున్నాం దట్ దట్ మీన్స్ ఏంటంటే హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ సో మనం రిక్వెస్ట్ ఇస్తున్నాం అండ్ అలానే రెస్పాన్స్ అనేది హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ సో ఇక్కడ చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి రిక్వెస్ట్ వెబ్ సో మనకి ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ వెబ్స్ ఏంటి గెట్ పోస్ట్ ఫుడ్ అండ్ డిలీట్ ప్యాచ్ సమ్థింగ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి రిక్వెస్ట్ వెబ్స్ కింద కలుస్తాయి క్లియర్ 
and same la namari request header first of all open issue http web center so http web center man ki get post put elast and next one http request header and next one request header so request header ante enti request header ante manam client ki client nunchi server ki oka request anedi pampistam right so eppudaithe manam client nunchi server ku oka request anedi pettamo aa request lo em untundi ante header and body anedi untundi header and body untundi dantlo aa request lo header and body anedi untundi so ఈ హెడర్ అనేది ఏం ఏముంటుంది ఈ హెడర్ లో ఏది ఉంటుంది అంటే మనం లైక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా లైక్ మనకి రెస్పాన్స్ అనేది ఏ టైప్ లో కావాలంటే మనం జేసన్ ఫార్మాట్ లో కావాలా లేదంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫార్మాట్ లో కావాలా అనే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం ఈ హెడర్ ద్వారా సర్వర్ కి పంపిస్తుంది సో దట్ ఈస్ హెడర్ క్లియర్ రిక్వెస్ట్ హెడర్ అంటాం సో రిక్వెస్ట్ హెడర్ లో మనకి ఏముంటుంది అంటే హెడర్ అండ్ బాడీ అనేది ఉంటుంది సో ఈ హెడర్ లో ఏముంటుంది అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా నాకు రెస్పాన్స్ గా రావాలి దట్ మీన్స్ ఎక్సమల్ నా జేసన్ అని ఉంటుంది అలానే బాడీ సో రిక్వెస్ట్ బాడీ సో రిక్వెస్ట్ బాడీ రిక్వెస్ట్ హెడర్ చూసాం కదా అలాగే రిక్వెస్ట్ బాడీ సో రిక్వెస్ట్ బాడీలో ఏముంటుంది అంటే రిక్వెస్ట్ బాడీలో మనం ఏ కైండ్ ఆఫ్ డేటాని పంపిస్తున్నాం అనుకోండి సపోజ్ ఈ రిక్వెస్ట్ బాడీ ఏంటంటే డేటా ఉంటుంది లైక్ మనం పంపించే డేటా ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మన పోస్ట్ మీద డీల్ చేస్తాం దట్ మీన్స్ ఎక్సమ్ డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం రైట్ ఒక ఐటమ్ని క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం సో దానిలో సమ్ డేటాని మనం పంపించాలి కదా సో ఇది ఏ ఫార్మాట్లో ఇస్తాం సో ఎక్సమ్ల ఫార్మాట్ జేసన్ ఫార్మాట్లో ఇస్తాం సో ఈ రెండు కూడా మనకి రిక్వెస్ట్ బాడీలో ఉంటాయి అంటే ఎలా ఏ కైండ్ ఆఫ్ డేటాని సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి మనకి పోస్ట్ లో సమ్ డేటాని పంపిస్తున్నాను ఇక్కడ సమ్ వాల్యూస్ అయితే పంపిస్తున్నాం సో ఈ వాల్యూ అనేది మనకి దీనిలో ఉంటుంది రిక్వెస్ట్ బాడీలో సో ఇక్కడ ఫామ్ బాడీ ఉంది సో రిక్వెస్ట్ బాడీలో ఉంటుంది అండ్ అలానే ఏ ఫార్మాట్ లో కావాలి మనకి ఎక్సమ్ల ఫార్మాట్ లో కావాలా లేదంటే జేసన్ ఫార్మాట్ లో కావాలా అనేది కూడా రిక్వెస్ట్ బాడీలో ఇస్తాం అలానే రెస్పాన్స్ బాడీ దట్ మీన్స్ సర్వర్ నుంచి మనకి రెస్పాన్స్ అనేది వస్తుంది కదా రైట్ సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఎంప్లాయీ సంబంధించిన డేటాని రిక్వెస్ట్ చేసాం అనుకోండి సో ఈ రెస్పాన్స్ బాడీ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఎంప్లాయీ డేటాని క్యారీ చేస్తూ అండ్ ఇది ఎక్సమ్ల ఫార్మాట్లో కావాలా లేదంటే జేసన్ ఫార్మాట్లో దాని డీటెయిల్స్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది ఇది రెస్పాన్స్ బాడీ అండ్ అలానే రెస్పాన్స్ స్టాటస్ కోర్స్ రెస్పాన్స్ స్టాటస్ కోర్స్ సో రెస్పాన్స్ స్టాటస్ కోర్స్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైతే ఒక రిక్వెస్ట్ పెడుతున్నామో ఆ రిక్వెస్ట్ కి సంబంధించిన స్టాటస్ దట్ మీన్స్ అది సక్సెస్ అయిందా ఫెయిల్ అయిందా లేదంటే ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఏదో వచ్చిందని సో బేసిక్ గా మనకి టూ హండ్రెడ్ అంట టూ హండ్రెడ్ అని మనకి మెసేజ్ స్టాటస్ కోడ్ వస్తే ఓకే అయినట్టు అదే టూ నాట్ ఫోర్ అంటే నో కంటెంట్ అలాగే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే ఇంటర్నల్ సర్వర్ ఎర్రర్ అంటాం అలానే ఫోర్ నాట్ ఫోర్ అంటే నాట్ ఫోర్ అంటాం సో ఈ స్టాటస్ కోడ్స్ అవి సపరేట్ గా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ చూడండి నేను ఇక్కడ అర్రన్ చేస్తున్నాను నాకు నేను ఇక్కడ వాల్యూస్ కంట్రోల్లో ఉన్నా అయినా కానీ నాకు బై డిఫాల్ట్ గా నాకు హోమ్ కంట్రోలర్ లోడ్ అవుతుంది చూడండి హోమ్ కంట్రోలర్ లోడ్ అయింది సి ఇప్పుడు నేను ఏపీ లోకి వెళ్ళాను సో ఏపీ లోకి వెళ్ళడానికి మనం వెబ్ ఏపీఐ రోడ్ లో చూసాం ఏపీఐకి ఫస్ట్ మనం ఏపీఐ లోకి నావిగేట్ అవ్వాలంటే ఏపీఐ అని చెప్పి నెక్స్ట్ స్లాష్ కంట్రోలర్ నేమ్ వాల్యూస్ ఇవ్వాలి సో ఒకసారి మనకి దీనిలోకి వెళ్ళండి వాల్యూస్ లోకి వెళ్ళాం సో వాల్యూస్ లో బై డిఫాల్ట్ మనకి ఇక్కడ గెట్ మెథడ్ కాల్ చేస్తాం అందుకని ఇక్కడ వాల్యూ వన్ వాల్యూ టూ అనేది మనకి అవుట్పుట్ వచ్చింది సో చూడండి ఇక్కడ వాల్యూ వన్ అండ్ వాల్యూ టూ రైట్ గెట్ గెట్ మెథడ్ కాబట్టి సి సపోజ్ వన్ గెట్ వన్ అన్న ఐడి సో ఇక్కడ చూడండి నాకు వాల్యూ అనేది వచ్చింది దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ నేను ఈ గెట్ మెథడ్ లో 
జస్ట్ ఐడి వాల్యూ వన్ అని ఇచ్చి అప్పుడు నాకు ఏమొచ్చింది వాల్యూ అనే రిటర్న్ అయింది క్లియర్ సో ఏపీఐస్ సో ఒక ఐడియా అనేది ఎలా అప్లికేషన్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అండ్ ఈ కంట్రోలర్స్ అనేది లైక్ ఏపీఐ కంట్రోలర్స్ అనేది ఏపీఐ కంట్రోలర్ నుంచి మనకి ఇన్హెరెట్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ అలానే దీనిలో ఏ ఏ మెథడ్స్ ఏ ఏ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి ఏంటి అనేది ఒక ఐడియా అనేది వచ్చింది సో ఫర్దర్గా మనం ఎలా ప్రొసీడ్ అవుతాం ఎలా చేస్తాం అనేది మన సెషన్స్లో చూద్దాం సో కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను ఇంకేమైనా ఉన్నాయి సో బేసిక్గా యాప్ స్టార్ట్లో మనకి ఈ బండిల్ కాన్ఫిగరేషన్ కానీ ఫిల్టర్ కాన్ఫిగ్ కానీ రౌటింగ్ కాన్ఫిగ్ కానీ లేదంటే వెబ్ ఏపీ కాన్ఫిగ్ కానీ మనకి డిఫైన్ చేస్తాము సో ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకి గ్లోబల్ డాట్ ఎస్ ఎక్స్పెల్లో రిజిస్టర్ చేస్తాం అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ కంట్రోలర్స్ కంట్రోలర్లో ఇక్కడ నార్మల్ ఎంఎస్సీ కంట్రోలర్ ఉంది అండ్ అలానే వెబ్ ఏపీ కంట్రోలర్ ఉంది రైట్ సో నెక్స్ట్ కమింగ్ సెషన్లో ఇంకా ఇంటర్గా చూద్దాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్